నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ మోహన్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నాను ఇవాళ మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడతాం మన కల్చర్లో తిండి అనేది ఒక భాగం సో మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అలాగే జబ్బు పడటానికి కూడా తిండే కాదు ఈ తిండి ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ రుచులు బట్టి మారుతుంది అనుకుంటాం కానీ దీనిలో చాలా భాగం అంటే ఈ డెబ్బై ఎనభై శాతం మన ఫ్యామిలీ అలాగే మన కల్చర్ ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్ చేయడం వల్ల మనకి తిండి అలవాటు అయింది సో ఇప్పుడు మనం తినే తిండి పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు తింటారు మనం తినే తిండి నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు తింటారు మన భారతదేశంలో తినే తిండి యూరోప్లోనో అమెరికాలోనో తింటారు ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళ తిండి రుచికరమైనది ఎందుకు వాళ్ళకి అది అలవాటు కాబట్టి తప్ప మన రుచులు కూడా చాలా వరకు మనకి ప్రోగ్రామ్ చేయబడ్డాయి మనకి చిన్నప్పుడు మన ఇంట్లో పెట్టినటువంటి ఒక పది రుచుల్లో వాళ్ళ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కొత్త రుచి మనకి తెలియని తెలియదు చాలా వరకు ఇప్పుడు భా ఉత్తర భారతదేశంలో కానివ్వండి నార్త్ ఈస్ట్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ఏ అంటే దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ మిగతా దేశాల్లోనూ పూర్తిగా వాళ్ళు ఏమి తింటారో కూడా మనకి తెలియదు కదా మనకి తెలిసిన రుచులే రెండు మూడు అదే పట్టుకొని మనకి ఇదే ఇష్టం అదే తింటాం కొత్త ట్రై చేయడం కూడా మనకు భయం మనం ఇప్పుడు ఏ లండన్ ప్యారిస్లో వెళ్ళాం అనుకుంటే అక్కడ కూడా ఇడ్లీ దొరుకుతుందా చూస్తాం అక్కడ కూడా అన్నం దొరుకుతుందా అని చూస్తాం ఎందువల్ల చాలా వరకు ఇది మన కల్చర్ మన ఫ్యామిలీ మనని ప్రోగ్రామ్ చేశాయి తిండి తింటే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ వస్తే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అంటే తిండి తిని హార్ట్ అటాక్ తెచ్చుకుంటున్నారు సో కొలెస్ట్రాల్ పెరగటానికి ప్రధానంగా తిండే కారణం కాబట్టి అలాగే కొలెస్ట్రాల్ వల్లనే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది కాబట్టి తిండి నియంత్రించుకుంటే హార్ట్ అటాక్ నియంత్రిం నియంత్రింపబడతాయి సో కాబట్టి తిండి అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఈ తిండిలో మనకి చాలా మన వాళ్ళల్లో చాలా మందికి కొన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఇవి సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్డ్ కా కానీ ఇవి కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు అని చెప్పను కానీ అపనమ్మకాలు ఇవి అంటే అంత సైంటిఫిక్ కానటువంటి నమ్మకాలు దీన్ని ఒక్కొక్కరు రుచులు పెట్టుకుంటుంటారని చాలా వరకు అపనమ్మకాలు ఆ అపనమ్మకాలని మనం ఒక్కొక్కటి నాకు గుర్తున్నవి కొన్ని రాశాను ఒక పదిహేను రాశాను ఇంకా చాలా ఉండి ఉంటాయి అవి మీరు కనుక మీరు కామెంట్ రూపాలు తెలియజేస్తే వాటిని కూడా మనం ఒక్కొక్క లిస్ట్ తయారు చేసి వాటిని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం సో కొన్ని ఒక పదిహేను వరకు మనం ఇవాళ మాట్లాడదాం సో ఒకటి ఇంటి భోజనం శ్రేష్టం మా ఇంట్లో పెట్టిన మా ఇంట్లో తిండి చాలా గొప్పది మా అమ్మ లేకపోతే నా భార్య ప్రపంచం అందరికంటే చాలా గొప్పగా చేస్తారు అదే నాకు ఇష్టం బయట నేను తిన్నాం మా ఆయన మా అబ్బాయి బయట తిండి తినండి ఇంటికి వచ్చి తింటాడు కానీ ఇంట్లో మనం తినే తిండి ఎట్లాంటిది మనం తిండే తిండిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత శాతం ఉన్నాయి మనం అన్నం ఎక్కువగా తింటున్నాము ప్రోటీన్స్ తక్కువగా తింటాము సో దీనివల్ల పైగా అన్నంలో పప్పు అన్నంలో అన్నం వేసి పప్పు ఎక్కి దానిలో నెయ్యి వేస్తారు కదా సో అన్నము నెయ్యి కలిపితే అన్నిటికంటే ఎక్కువ సీరం ఇన్సులిన్ ఎక్కువ అవుతుంది దానివల్ల హాని ఎక్కువ లాభం కంటే కూడా సో ఇంట్లో తినే తిండి హెల్తీ డెఫినెట్గా కాదు కానీ ఇంటి తిండి శ్రేష్టము అనేది చాలా మందికి నూటికి తొంభై తొమ్మిది మందికి ఇంట్లో ఇంటి తిండి సేఫర్ అనుకుంటారు ఇంట్లో వండే టెక్నిక్ కూడా ఇంట్లో అంత పరిశుభ్రంగా వండుతున్నారా అని కూడా మనకు తెలుసా మనకు తెలుసు మనం ఎంతమంది పని మనుషుల మీద ఆధారపడుతున్నాం వంట చేయడానికి ఆ పని మనుషులు వంట మనుషులు వాళ్ళు ఎంత శుభ్రంగా చేస్తున్నారు మీరు మనక చేస్తున్నారా చేయడం లేదు కదా సో ఇంటి తిండి సేఫర్ అనేటటువంటిది ఒక అపనమ్మకం మాత్రమే మీరు జాగ్రత్తగా ఇంట్లో మీరు ఏమి తింటున్నారు వాళ్ళు ఎలా వండుతున్నారు అని చూడకపోతే మీరు జబ్బులు పడి జబ్బులు బారి పడటం ఖాయం ఇట్లా దీన్ని దీనిలో అనుమానం లేదు సో సైంటిఫిక్ పద్ధతులు మీ తిండి కూడా అప్లై చేయండి మీ ఇంటి తిండి కూడా మీరు అప్లై చేయడం అనేది చాలా అవసరం వాళ్ళు వండే టెక్నిక్కి అది అప్లై చేయాలి వాళ్ళు వండే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మీరు అప్లై చేయాలి ఒకటి రెండవది టైంకి తినకపోవడం వల్ల గుండు జబ్బులు వస్తున్నాయి లేకపోతే రకరకాల జబ్బులు వస్తున్నాయి టైంకి తిండి తినాలి టైం డిలే అయితే కనుక జబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఇది ఒక రెండో అంశం నేను మాట్లాడింది సో తిండి ఎప్పుడు తినాలి అనేది కూడా మన కల్చర్ మన ప్రోగ్రామ్ చేసింది రోజుకు మూడు సార్లు తినడం అనేది ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు కామన్గా అందరూ తింటుంటారు బేసికలీ అంతకుముందు ఒక వంద ఏళ్ళ క్రితం రోజుకు రెండు సార్లే తినేవాళ్ళు సో మీరు రోజుకు మూడు సార్లు తింటుంటే మీరు తినే యూజువల్గా తినే తిండి తినే తిండి టైంకి మీకు ఆకలి వేస్తుంది ఆకలి అనేది అలవాటు తప్ప ఆకలి వేస్తే తిండి తినాలని కాదు బేసికలీ 
సో ఒకటి రెండవది తిండి డిలే అయింది అనుకోండి మీరు పిల్ల పనులు పట్టారు అనుకోండి ఆకలి మర్చిపోతారు ఆకలి ఉంటుంది కదా మీకు సో బేసికలీ టైం కి తిండి తినాలి తింటే ఆరోగ్యము అనేది ఒక మిత్ మీరు ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ తింటే ఎస్పెషల్లీ మనం తినేటటువంటి రైస్ ఎక్కువ తినడం వల్ల కార్బోహైడ్రేట్స్ పెరుగుతాయి షుగర్ పెరుగుతుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది జబ్బులు వస్తాయి బరువు పెరుగుతారు బరువు పెరిగితే ఇంకా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ బీపీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి షుగర్ బీపీ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి టైం కి తినడము టైం తినకపోవటం గురించి కాదు బేసికలీ మీరు తినేది ఎంత మీరు తినే తిండిలో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమిటని చూడడం తప్ప టైం కి తినాలి టైం తినకపోతే ప్రాబ్లం వస్తాయి కనుక మీ పట్టకి అలవాటు చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్యాహ్నం వంట కంటే అన్నం తినాలి ఆ డిలే అయింది అనుకోండి మీకు ఆకలి వేస్తుంది ఎందుకు అలవాటు పట్టి పట్ట చెప్తోంది ఈ టైం తిండి వేయి వేలేదు ఏంటి అని చెప్తుంది మీకు అది ఆకలి తప్ప ఒంటి గంట ఖచ్చితంగా తినాలి ఒక గంట అటు ఇటు అయితే నష్టం వస్తుంది అనేటటువంటిది ఒక అపనమకం మాత్రమే ఎప్పుడు తిన్నారు అనేది కాదు మీరు తినే క్వాలిటీ ఏంటి తిన్న దాంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి ఆరోగ్య కనవైనగా కాదా ఇట్లాంటివి చూసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం మూడవది బ్రేక్ఫాస్ట్ తప్పనిసరి ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ లైక్ ఏ కింగ్ అన్నాడు తెల్లవాడు సో ఆ తెల్లవాడిని మనం ఎంతో నమ్ముతాం కాబట్టి తెల్లవాడి అలవాట్లు మనం అలవాటు చేసుకున్నాము మన తాతలు ముత్తాతలు అలవాటు చేసుకుని మనకి పాస్ ఆన్ చేశారు కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెద్దగా తినాలి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కూడా తెల్లవాడు తినే తిండి తినం తెల్లవాడు ఏం తింటున్నాడు వాడు రొట్టె మొక్కలు తింటున్నాడు శాండ్విచ్లు తింటున్నాడు ఎగ్స్ తింటున్నాడు ఆమ్లెట్స్ తింటున్నాడు ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగుతున్నాడు కానీ మనం ఏం చేసాం దాని దానిలో ఇడ్లీలు దోశలు పెట్టాం సో ఇడ్లీ దోశల్లో మళ్ళీ రైస్ వేస్తాం రైస్ లేకుండా మనకి జీవితమే గడవదు కదా మనకి అక్షంతల దగ్గర నుంచి తలంబరాల దగ్గర నుంచి ఇంటి ముందు ముగ్గు దగ్గర నుంచి మనకి రైస్ లో మునిగి తెలుతాం మనం కాబట్టి పొద్దున్న టిఫిన్ తింటాం అలవాటు చేస్తే మనం మూడోసారి కూడా రైస్ అలవాటు చేసుకున్నాం బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ రైస్ తినడం వల్ల మూడో లోడ్ కార్బోహైడ్రేట్ శరీరానికి పడి అనవసరంగా బరువు పెరుగుతున్నారు ఉత్తర భారతదేశం కంటే దక్షిణ భారతదేశంలో రైస్ ఈటింగ్ ఎక్కువ మూడోసారి రైస్ ఈటింగ్ ఇడ్లీ దోశల వల్ల ఎక్కువ దానివల్లనే ఉత్తర భారతదేశంలో మనకి పొట్టలు ఎక్కువ హార్ట్ జబ్బులు ఎక్కువ షుగర్ ఎక్కువ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక షుగర్ ఉన్నటువంటి దేశము భారతదేశము దాంట్లో కూడా సౌత్ ఇండియా ఎందువల్ల ఇందువల్లనే మూడోసారి మళ్ళీ మనం కార్బోహైడ్రేట్ బేస్డ్ ఫుడ్ తినడం వల్ల క్యాలరీస్ పెరిగి అనవసరమైన క్యాలరీస్ పెరిగి పొట్టలు వచ్చి పొట్టల నుంచి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకపోతే మంచిది ఎందువల్ల అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడం వల్ల రాత్రి ఎనిమిదింటికి మీరు భోజనం చేసిన అన్నం పొద్దున కల్లా అరగడానికి ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది పన్నెండు గంటలు పడుతుంది సో రాత్రి తిన్న అన్నం పొద్దున కానీ అరగదు అప్పుడు మీరు తినకపోతే మీ ఫ్యాట్ కరిగే అవకాశం ఉన్నది ఆ టైం ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంటే ఫ్యాట్ కరగదు సరి కదా మీరు తినేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా తిండి వల్ల ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది సో బ్రేక్ఫాస్ట్ మానివేయటం మంచిది ఆ టైంలో మీకు కావాలంటే ద్రవపదార్థాలు తీసుకోండి హంక కావాలంటే క్యాలరీస్ తక్కువ ఉన్నటువంటి ఓట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే పప్పు దినుసులతో చేసిన ఏమన్నా తీసుకోండి తప్ప కార్బోహైడ్రేట్ బేస్డ్ ఇడ్లీ ఇట్లాంటివి అంటే ఇడ్లీలు అన్ని కార్బోహైడ్రేట్ కాదు ఇడ్లీల్లో కొంత రైస్ వేయకుండా మీరు కనుక ఒట్టి మినపప్పుతో చేసుకున్న పెసర పెసరపప్పుతో చేసినటువంటివి పెసరట్లు కానివ్వండి గారెలు కానీ ఇట్లాంటివి వడలు ఇట్లాంటివి తిన్నట్లయితే కనుక కొంచెం క్యాలరీస్ తగ్గుతాయి ఆ వేస్తే ఇంకా ఇంకా మంచిది సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడం హెల్తీ అనుకునేది సైంటిఫికల్లీ న్యూట్రిషనల్లీ ఇది రాంగ్ ప్రాక్టీస్ అండి సో అది ఒక అపనమ్మకం ఎంతో ప్రేమగా అమ్మమ్మ తాతమ్మ నానమ్మ తల్లి ఏం చెప్తారు ఆయన ఆకలిగా లేదా పెరుగన్నం అయినా తిన్న ఆయన రాత్రి పడుకునే ముందు పెరుగన్నం అన్నా తిను పెరుగు వరకు మంచిది పెరుగు అన్నం ఎందుకు అసలే కడ ఫుల్ గా ఉంది నేను తినలేదు ముర్ర అంటే పెరుగన్నం అయినా తిను అని చెప్పి మళ్ళీ అన్నం కూరి పెడతాం సో పెరుగన్నం ఎంత అదేమి పెద్ద అంటే ఆయుర్వేదం లేకపోతే ఇవి చెప్పినట్టుగా అవేమి పెద్ద ఇదేమీ కాదండి పెరుగు మంచిది కాదనడం లేదు ఎందుకంటే పెరుగు పెరుగులో మన పేగులకి మంచి చేసేటటువంటి బ్యాక్టీరియా లెక్క బెస్లేషన్ ఉన్నాయి ఆ బ్యాక్టీరియా ఉండటం వల్ల బీట్ వల్ల వాటి బయట నుండి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరైతే నాన్ వెజిటేరియన్ తిననటువంటి వెజిటేరియన్ బేస్ మీట్ తిన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు బీట్ వల్ల అవసరం అవి తయారు చేసేది ఈ బ్యాక్టీరియా పెరుగు అవసరమే పెరుగు అన్నము మాత్రము అంత అంటే అంత శాంటిటీ లేనిదని చెప్తున్నాను పెరుగు తాగండి కాఫీల్ మట్టీలు తాగండి బట్ అన్నంతో కలిపి ఎట్టి ఎట్టి ఎలాగైనా సరే నాలుగు వందలు అన్నమైనా సరే లోపలికి పోవాలి అనుకోవడం అనేది 
అది మన కల్చరల్ మన కల్చరల్ మిస్కన్సెప్షన్ మన కల్చర్ మనకి అందరి చేసినటువంటి ఒక అపనమ్మకం అంటే కాఫీ టీ పాలు మధ్యలో తాగచ్చు మధ్య మధ్యలో ఉపేసుకుని తాగచ్చు మధ్య నిమ్మకాయసం ముందుకు తాగండి బట్ ఏదో ఎట్లా కొట్టాగా అన్నమైనా పెరుగు అన్నమైనా తినాలి అనేది అంత సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్డ్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ అయితే కాదండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత చాలా మందిలో అనుకోవచ్చు అన్నం మానేద్దామని చెప్పేసి నేను నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు అన్నం మానేసేయండి రైస్ మానేస్తే కానీ మీరు బరువు తగ్గరు అని చెప్తూ ఉంటాను బేసికలీ సో ఫస్ట్ టైం అంటే బాగానే ఉంటుంది సో రెండోసారి వస్తారు వచ్చి మీరు చెప్పినట్టు మానేసామంటే ఇంకా ఫుల్ గ్యాస్ వచ్చేసింది గ్యాస్ రావడం వల్ల మళ్ళీ అన్నం తినడం మొదలుపెట్టాను నా వల్ల కాదు అన్నం ఆపడం మీరు చెప్పారు కదా నేను మోటివేటెడ్ ఉన్నాను కానీ నా పొట్ట నా శరీరం నాకు సహకరించి సహకరించడం లేదు అనేటటువంటిది పేషెంట్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి కంప్లైంట్ దీనికి సైన్ ఏమంటారంటే ఒక ఈ ప్రాబ్లం నిజానికి సరైనదే ఈ ప్రాబ్లం అనేది జనరల్గా ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే పుట్టిన సంవత్సరం లోపలే పది నెలలకు పదకొండు నెలలకు అన్నప్రాసం చేస్తున్నాం కదా తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడు అన్నం తినక అసలు బతికి పోయాడు అన్నం పెట్టి వీడిని లాభం చేయాలని చెప్పేసి సంవత్సరం కల్లా వాడికి అన్నం అలవాటు చేసేస్తాం సో నెల అంటే వాడు వాడు ఎవడో నలభైకు యాభైకు తగిలి అన్నం మానేసేరా అంటే నలభై ఏళ్ల పాటు లేదా యాభై ఏళ్ల పాటు రోజుకు ముప్పొద్దుల అన్నం తిన్న పొట్టలకి నేను వచ్చి అన్నం ఆపమన్నాను అనుకోండి ఇబ్బంది కదా అలాగ తినడం అలవాటు అయిపోయినటువంటి శరీరాలకి సరే మన అందరం అంతే అన్నం అంటే ఒక లాంగ్ స్టాండింగ్ డీప్లీ గ్రూవ్డ్ హ్యాబిట్ చాలా కాలంగా మనం చేసిందే చేసి దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాం నిజంగా ఎంజాయ్మెంట్ లేదు అలవాటు చేసుకున్నాం ఎవరికైనా నీకు ఏమి ఇష్టం అయితే ఆకువర ఇష్టము ఆ పప్ప ఆ పచ్చడి ఇష్టము ఆ పప్పు ఇష్టము ఆ వేపుడు ఇష్టము లేకపోతే సార్ ఇవన్నీ చెప్తారు తప్ప అన్నం ఇష్టం ఎవరు చెప్తారా ఎవరు చెప్పరు కదా అన్నము మనకి ఇష్టమైనవి తినడానికి మాధ్యమం తప్ప అన్నం ఇష్టమైన వాడు ఎవరు ఎవరు ఉండడు అన్నం పొట్ట నింపుకోవడానికి తప్ప మన రుచులు మనం తినడానికి పొట్ట ఈ పొట్టకి అన్నం అనేది మనం ఒక మాధ్యమంగా తీసుకున్నాం తప్ప అన్నం తినాలి అనేది బేసికలీ కాదు సో ఇంత అలవాటు అయిపోయినటువంటి అన్నాన్ని సడన్గా మనం మానిస్తే తగ్గిస్తే పొట్ట కొంచెం రివోల్ట్ అవుతుంది పొట్ట గోల పెడుతుంది నువ్వు ఫుల్గా పెట్టట్లేదు నాకు అలవాటు అయింది పెట్టట్లేదు నన్ను అంత పని చేయిస్తున్నావు అని చెప్పేసి పొట్ట గోల పెట్టడం సహజం కానీ మనకున్నటువంటి చెడు అలవాట్లు వదిలించుకోవాలి మంచి అలవాటు అలవాటు చేసుకోవాలన్నప్పుడు కొంచెం ఓపిక పెట్టి ఒక్క వారం రోజులు పది రోజులు ఓపిక పెట్టినట్లయితే పొట్ట అడ్జస్ట్ అవుతుంది మీకు అనిపించినటువంటి గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా మీరు అన్నం మానేసి ఈ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ నేను చెప్పినటువంటి జనాలుగా చెప్తుంటాం కదా మీరు వీడియోలు చూడవచ్చు అట్లా తినడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పొట్ట ఉబ్బరం ఉంటుంది ఒక్కసారి మలం ఏదైతే ఉందో స్టూల్ ఏదైతే ఉందో అది నీళ్ళ నీళ్ళగా రావచ్చు అంటే అంత పూర్తిగా విరోచనల్లాగా రాదు కొంచెం లూజ్లీ ఫార్మ్డ్ స్టూల్ వస్తుంది సో ఇది ఎందుకు పొట్టకి పేగులకి మనము సుఖం అలవాటు చేశాం ఏ సో ఉప్మా లాంటి తిండి పెట్టాం అనుకోండి అదేం పని చేయాలి మీరు ఆల్రెడీ అది ఆల్రెడీ పెద్దగా ఉంటుంది అది మీరు అట్లా పొట్ట పడేగానే పొట్ట పని చేయక్కర్లేదు కదా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది అది సో పేగులు కూడా ఏం పని లేదు సో మీరు పేగులు పడేగానే పేగులు పని ఉంటే అరిగించాల్సిన పనే లేదు కదా ఆల్రెడీ మెత్తగా చక్కగా ఉంది సో అది పేగులు పడంగానే అది రక్తంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అది సో పేగులకి పొట్టకి బద్ధకం అలవాటు చేసాం దానికి పని చేసే అవసరమే లేకుండా మనం వాటిని ఇంతకాలం పెంచాం పెంచి పోషించాం బేసికల్ ఇప్పుడు వాటికి మీరు ఈ ప్రోటీన్ ఫుడ్ అని లేకపోతే ఫ్రూట్స్ అని ఫైబర్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి తినాలని మొలకలని తినడం వల్ల ఏమవుతుంది పని చేయాల్సి వస్తుంది వాటికి ఈ సో ఒక బద్ధకమైనటువంటి ఒక ఒక ఉద్యోగికి సడన్గా మీరు పని చెప్పారనుకోండి వాడు గింజుకుంటాడు తిడతాడు మిమ్మల్ని నాన్న గోల చేస్తాడు ఈ లాంచం అడుగుతాడు పని మాత్రం చేయడు సేమ్ పొట్ట పేగులు అంతే సో ముందు మొర ఇస్తాయి వాటిని కానీ వాటికి మంచి అలవాట్లు అలవాటు చేయాలి కాబట్టి మనం మెల్లగా వాటిని బతిమాలి అదే తిండి కంటిన్యూ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే మెల్లగా వారం రోజులు పది రోజులకి వాటికి పని చేయడం అలవాటు అవుతుంది మీరు తిన్న తిండి అలవాటు చక్కగా అది డైజెస్ట్ చేసి పొట్ట అలాగే పేగులు కూడా మరి మీకు మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది ఈ ఉబ్బరము ఉబ్బరాన్నే గ్యాస్ అంటారు కదా సో ఈ పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉండటం అజీర్తి ఎలాగైతే ఉంది ఈ స్కూల్ సరిగ్గా రాకపోవడం ఇవన్నీ పోయి మీ పేగులు చక్కగా పనిచేయడం మొదలెట్టాయి పేగులకి ఎక్సర్సైజ్ అనమాట 
శరీరానికి ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టుగా పేగులు కూడా ఎక్సర్సైజ్ అవసరం ఇదే మనం ఇచ్చేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్ తర్వాతది హార్ట్ అటాక్ తక్కువ రావాలంటే కొలెస్ట్రాల్లో హెచ్డిఎల్ అనేటటువంటి భాగం ఎక్కువ ఉండాలి హెచ్డిఎల్ ఇస్ ఏ ప్రొటెక్టివ్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ ఎక్కువ పెట్టుకోవడం ద్వారా హార్ట్ అటాక్ ని నివారింపబడతాయి చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని అదే తగ్గించేసుకుంటుంది దాని పని చేసుకుంటుంది హెచ్డిఎల్ పెంచే మార్గాలు ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే ఒకటి చేప తినడం లేదా చేప ఆయిల్ క్యాప్సూల్స్ వేసుకోవడం లేదా రెండు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం సో అంటే మామూలుగా కాకుండా కనీసం రోజుకి మీరు రెండు గంటల పాటు ఎక్సర్సైజ్ చేయ చేసిన వాళ్ళకి లేదా లాంగ్ డిస్టెన్స్ సైక్లింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నింగ్ చేసిన వాళ్ళకి హెచ్డిఎల్ అనేది పెరుగుతుంది లేదా నేను చెప్పినట్టుగా ఫిష్ తినేవాళ్ళు పెరుగుతుంది మూడవది అది ఎవరికి చెప్పకండి ఇది మామూలుగా అది బయట చెప్పకూడదు కానీ మీరు నా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఆల్కహాల్ తాగితే హెచ్డిఎల్ పెరుగుతుంది బట్ హెచ్డిఎల్ కోసం ఆల్కహాల్ తాగితే మిగతా జబ్బులు వస్తాయి సో ఈ మూడు పద్ధతుల ద్వారా మనం హెచ్డిఎల్ పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు చేప తినమని చెప్తున్నా సో ఇంకా వెజిటేరియన్స్కి మనం సరే వాళ్ళకి వేరే పద్ధతులు ఉంటాయి క్యాప్సూల్స్ వేసుకోవచ్చు ఫిష్ ఆయిల్ క్యాప్సూల్స్ వేసుకోవచ్చు వాళ్ళు లేదా పువ్వ అంటారు పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆ క్యాప్సూల్స్ దొరుకుతాయి దాన్ని వేసుకోవచ్చు ఇకపోతే వెజిటేరియన్స్ అనుకోండి పాపం వాళ్ళకి అలవాటు లేదు వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలకు విరుద్ధం వాళ్ళని ఏం అనలేదు కానీ ఎవరైతే చేప ఇంట్లో తింటారో వాళ్ళని చేప తినండి అన్నాం అనుకోండి చేపల వాసన అండి మేము తినం సో ఇప్పుడు చేప తినటే ఒంటికి మంచిది సో అది వాసన లేకుండా ఎలా తినాలో మనం అలవాటు చేసుకోవాలి తప్ప నేను వాసన కాబట్టి నువ్వు తినకపోవడం అనేది ఏంటంటే అది అది తెలియని పని కాదు కదా సో చేప తినండి అయ్యా మీకు హార్ట్ అటాక్స్ తగ్గుతాయి అది ఎలా తినాలో చూసుకోవాలి ఆ వాసన ఎలా పోగొట్టాలో చూసుకోవాలి యూట్యూబ్లో చూడండి గూగుల్లో చదవండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి అలవాటు చేయండి తప్ప ఇది చెప్తాను ఈ ఇష్ట ఇష్టాలు మనకు ఆరోగ్యకరమైన ఇష్ట ఇష్టాలు ఉండాలి ఇలాగే ఆల్కహాల్ తాగేవాళ్ళు ఉంటారు బాబు మీరు ఆల్కహాల్ తాగద్దు నాయన గ్రీన్ సారీ రెడ్ వైన్ తాగండి తాగి తగడం ద్వారా హెచ్డిఎల్ పెరుగుతుంది మీరు హార్ట్ అటాక్లు తగ్గుతాయి మెల్లమెల్లగా ఆల్కహాల్ దూరం అవ్వచ్చు అని చెప్తాను అనుకోండి మీరు హెచ్డిఎల్ మీరు రెడ్ వైన్ తాగమంటారు అది మందు వాసన వేస్తుందండి మేము తాగలేము సో చేప తినడం కానివ్వండి రెడ్ వైన్ తాగడం కానివ్వండి దానివల్ల మనకు ఆరోగ్యం పొద్దుట పడుతుంది ఆరోగ్యం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మంచి అలవాటుని అలవాటు చేసుకోవాలి చెడు అలవాటును తగ్గించుకోవాలి మనకి ఏది మంచిదో అది మనకి ఇందు ఇష్టం లేకపోయినా ఇష్టమైనట్టుగా చేసుకోవాలి ఇందుకు మనకు ఆరోగ్యం కాబట్టి సో లర్న్ టు ఎంజాయ్ వాట్ ఈస్ గుడ్ సో దాన్ని ఎలా తినాలో ఆలోచించాలి చేప ఉండమని మీ ఆవిడ చెప్పారు అనుకోండి వాసన లేకుండా ఎలా చేయించాలి అనేది మీకు చదివి వాళ్ళతో మాట్లాడి గూగుల్లో చూసి ఆవిడకి నేర్పించండి చేపలు చేయించుకుని అలా తినండి ఇకపోతే గుడ్డు తినండి గుడ్డులో కార్బోహైడ్రేట్ సున్నా ఉంటాయి దాంట్లో ప్రోటీన్ చాలా ఈజీగా అరిగేటటువంటి ప్రోటీన్ సో గుడ్డు తినండి నాయన అని చెప్పాను అనుకోండి సో గుడ్డు తినేటప్పుడు మళ్ళీ గుడ్డు తెల్ల తినాలా సొన్న తినాలా సొన పాతి లోపల ఉన్నటువంటి పసుపు సొన అది మనం పారేయాలా సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి గుడ్డు అంటే నా దృష్టిలో తెలుగు సో వైట్ పాట్ ప్లస్ ఎల్లో పాట్ తెలుగు ప్లస్ పసుపు రెండు కలిపి తింటే అది ఆరోగ్యము తెలుగు సొనలో ఆల్బమిన్ మాత్రమే ఉంది ప్రోటీన్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఈ పసుపు దాంట్లో రకరకాల వైటమిన్స్ ఉంటాయి సాచురేటెడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కానీ ఆ సాచురేటెడ్ కొలెస్ట్రాల్ కార్బోహైడ్రేట్ రహితంగా అంటే మీరు అన్నంలో ఆమ్లెట్ వేసుకుని తినకుండా ఒట్టి ఆమ్లెట్ తింటే ఒట్టి గుడ్డె తింటే ఆ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ మనకి అవసరమైన మనకి మంచి చేసే మన హార్మోన్స్కి మంచి చేసే హార్మోన్స్ తయారు చేయడానికి ఫ్యాట్ కావాలి ఇట్లా సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కావాలి అలాంటి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఈ గుడ్డు పసుపు సొనలో ఉన్నది గుడ్డు తినాలి అంటే తెలుపు ప్లస్ పసుపు కలిపి తినవలేము తప్ప పసుపు పారేయటం వల్ల ఎంతో విలువైనటువంటి వైటమిన్ డి అలాగే రకరకాల వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ పసుపు సొనలో ఉంటాయి అవి పారేయటం వల్ల మనకి పూర్తి మనకి దాని నుండి వచ్చేటటువంటి పోషకాహారం మనం పొందడం పొందడం లేదు ఇది ఒకటి ఇకపోతే ఉప్పు చాలా మంది ఎక్కువ తింటారు ఉప్పు మానేయమని చెప్పడం డాక్టర్లు చాలా చాలా పరిపాటి ఎవరైతే బీపీ ఉంటుందో అందరూ ఉప్పు మానేసేయమని చెప్పడం పరిపాటి సో ఉప్పు మానేయండి అంటే ఉప్పు సున్నా చేయమని కాదు ఉప్పు సున్నా చేయలేరు కూడా ఎందువల్ల మీరు ఊరిలో ఉప్పు వేయలేరు కానీ ఆల్రెడీ వెజిటబుల్స్లో ఉన్నటువంటి కొంత ఉప్పు ఆల్రెడీ ఉంటుంది సో 
పూర్తి ఉప్పు రహితంగా చే చేయడం అనేది అంత ప్రాక్టికల్ కాదు ఒకటి రెండవది సోడియం అనేది ఉప్పులో ఉన్నటువంటి సోడియం క్లోరైడ్ అంటాం చూస్తారు అది జీరో చేసినట్లయితే కూడా శరీరానికి హాని సో జీరో సాల్ట్ బేస్డ్ ఫుడ్ అనేది అంత శ్రేయస్కరం కాదు సో కొంత ఉప్పు అంటే రోజుకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అంటే ఒక టేబుల్ టేబుల్ స్పూన్ అంత మా మేరకు ఉప్పు అవసరం శరీరానికి సో ఆ మాత్రం శరీరానికి కూరలో కానివ్వండి ఎట్లా కానివ్వండి కాస్త ఉప్పు అనేది వేసి మీరు చెప్పినట్టుగా టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ డే అది మీరు కూరలో కానివ్వండి మిగతా వృద్ధులో కానివ్వండి వేసి తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు లేదంటే కనుక కాల్షియము అలాగే పొటాషియము మజిల్స్ తగ్గిపోయినట్లయితే మజిల్ వీక్నెస్ వస్తుంది జనరలైజ్డ్ వీక్నెస్ ఫీల్ ఫీల్ అవుతుంటారు కాస్త ఉప్పు సప్లిమెంట్ చేయగానే వాళ్ళకి ఎక్కడ లేని బలం వస్తుంది వాళ్ళకి సో ఉప్పు కాస్త అవసరం అతిగా ఉప్పు డేంజరస్ జీరో సాల్ట్ ఈజ్ డేంజరస్ మధ్యస్థంగా ఉప్పు తినడం అనేది శరీరానికి అవసరం ప్లస్ ఇప్పుడు వచ్చే ఈ వేసవకాలంలో ఈ చెమటలు బట్టి చెమటల ద్వారా ఉప్పు పోతుంది సో ఉప్పు సప్లిమెంటేషన్ లేకపోతే మనిషి మనిషికి ఆ బీపీ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో ఉప్పు అనేది సరైన పాళ్ళలో మీకు చెప్పినట్టుగా టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ డే అది అంటే ఒక స్పూన్ కనీసం ఉప్పు రోజుకి శరీరంలోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళడమే ఆరోగ్యం ఇకపోతే ఆయిల్స్ మీద చాలా మందికి చాలా రకరకాల డౌట్స్ ఉంటాయి అన్ఎండింగ్ డౌట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళకి ఆయిల్స్ అనేవి వేయడం అంటేనే భయం సో బట్ ఆయిల్ వేయకుండా కూరలు చేయలేరు వేపుడు చేయలేరు కోక్ వేయలేరు తాళి తాళింపు అంటాం టోప్ అంటాం సో ఇది పెట్టడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో ఆయిల్ వేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ వేయాలి అన్నప్పుడు ఏ ఆయిల్ వేయాలి సో దీని ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చేటువంటి పేషెంట్లో పేషెంట్తో అకంపెనీ అయ్యేటటువంటి భార్య ఎవరికి ఉంటారు మన అందరూ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఏ ఆయిల్ వేయాలి అది రిఫైన్డ్ ఆయిల్ దాని నూనె ఈ ఇది ఒక సైంటిఫిక్ డై డైటరీ సైన్స్ కదా సో ట్వంటీ ట్వంటీ డేటా ప్రకారం ఉన్న ఆయిల్స్ అన్నింటిలో కూడా ప్రస్తుతానికి పల్లి నూనె వేరుశనగ నూనె పల్లి ఆర్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ఇది బెస్ట్ వీటిలో మనకి పోషకాహారాలన్నీ కూడా సమతుల్యంగా మంచివి శరీరానికి అవసరం అయ్యేవి ఉన్నాయి రెండు ఆలివ్ ఆయిల్ మూడవది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఈ మూడు ఆయిల్స్ శరీరానికి మంచివి ట్వంటీ ట్వంటీ డేటా ప్రకారం అది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దాకా పనిచేసింది కొత్తగా స్టడీస్ వచ్చినట్లయితే అది చదివి మీకు మళ్ళీ చెప్తారు ప్రస్తుతం డేటా ప్రకారం ఈ మూడు ఆయిల్స్ మంచివి ఈ ఆయిల్స్ని నేను రిఫైన్డ్ ఆయిల్ నేను వాడనండి నేను గాను నూనె వాడతాను సో దానికి నేను ఎక్కడికో పల్లెటూరు పోయి అక్కడ గాను గుని కొని తెచ్చుకుని మాత్రమే వాడతాను అనేటటువంటి ఇంకొక మిస్కన్సెప్షన్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అంటే ఏమిటి అది రిఫైన్ చేసినటువంటి ఆయిల్ గాను గుణమే మామూలు గింజల్ని వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి చెత్త తీసి దాన్ని రిఫైన్ చేయడమే కదా రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అనేది ఏ ఆయిల్ తిన్నారు అనేది ముఖ్యం ఆయిల్లో చెత్త ఉండకుండా అది శుద్ధంగా ఉండాలి కదా దాన్ని శుద్ధంగా చేయడమే దా ఆ ప్రాసెస్ పేరే రిఫైన్మెంట్ రిఫైన్మెంట్ అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి చెత్త అంతా తీసి ఒట్టి ఆయిల్ మిగిలించేది రిఫైన్మెంట్ సో రిఫైన్డ్ ఆయిల్ తీసుకోవడం అనేది టెలిపి ఫ్యాక్టరీ గానుగు నూనెలో ఏవాడు ఆ గానుగులో ఆయిల్తో పాటు ఎంత చెత్త వేస్తాడు ఆ గానుగులో శుభ్రంగా ఉందా లేదా ఇవన్నీ ఎవడు చూశాడు గానుగు నూనె అని ఆ పేరు పెట్టాడు మనం కొంటున్నాం కదా సో ఆ గానుగు యాత్ర నిజంగా గానుగా ఫస్ట్ గానుగే అనుకుందాం ఆ గానుగులో వాడు ఏం ఆయిల్స్ ఏమి నట్స్ వేస్తున్నాడు అది బొరగలంచ తీస్తున్నాడా లేకపోతే అంటే కడుగుతున్నాడా లేదా ఇవన్నీ మీరు చూసి వచ్చారా అది కంపెనీ వాడు బాధ్యత తీసుకుని రిఫైన్ చేస్తున్నానే అని చెప్తున్నాడు మనకు వద్దు అంటున్నాం మనకు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ వద్దు నేను గానుగు నూనె తీసుకుంటాను అంటే ఇక్కడ చెప్పండి అది ఎంత తెలి అది ఎంత తెలివిగా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు ఆలోచించుకోండి సో రిఫైన్డ్ ఆయిల్ తీసుకుంటాం బెటరు ఏ ఆయిల్ అంటే మూడు ఆయిల్స్ మీకు అందరికీ చెప్పాను ఈ ఆయిల్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి సో నెక్స్ట్ అపనామకం గురించి మాట్లాడతాం మా పిల్లలు సరిగా తినరు సో ఎందువల్ల మా పిల్లడు యాక్టివ్ ఉన్నాడు చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు వాడికి ఈ వయసుకి ఎంత హైట్ వెయిట్ ఉన్నాడు అంత ఉన్నాడు కానీ వాళ్ళు లావుగలేడు మా పక్కింటి పిల్లాడు చక్కగా గు గుండ్రంగా బంతిలాగా ఉన్నాడు సో వాడికి బొగ్గలు చక్కగా బూరు బొగ్గలు ఉన్నాయి చాలా ముద్దుగా ఉన్నాడు వాడు మా పిల్లాడు మాత్రం పక్కగా ఉన్నాడు ఇది తలులు అందరి కంప్లైంట్ ఇదే సో ఏం చేస్తారు గంటకు ఒక్కసారి వాడు వద్దు ముర్రు అంటున్నా సరే వాడికి కుక్కి 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 అన్నం పెట్టి వాడిని ఇంకో బంతిలాగా తయారు చేయడం అనేది ఇది చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ అమ్మ సో అది అధిక బరువుని మీరు క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మీ యొక్క పిల్లలు గుండ్రంగా ఉండాలి ఉంటేనే ముద్దు అనేటటువంటి మీ
వాళ్ళకి ఓవర్ ఫీడింగ్ అలవాటు చేసి వాళ్ళకి అధిక బరువు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అనారోగ్యాన్ని గురి చేస్తున్నారు పిల్లలలో ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సంకేతం ఏంటంటే యాక్టివ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ వయస్సుకి ఎంత హైట్ ఉండాలి ఎంత వెయిట్ ఉండాలనేది ప్రతి పిల్లల డాక్టర్ యొక్క క్లినిక్లోనూ ఒక చార్ట్ ఉంటుంది ఇంత వయసుకి ఇంత బరువు ఉండాలి ఇంత హైట్ ఉండాలి అనేది అంత ఉంటే చాలు అంత ఉంటే చాలు తప్ప పిల్లవాడు యాక్టివ్గా ఆడుకుంటున్నాడు అని ఎప్పుడు నిద్ర డ్రౌజీగా లేజీగా నిద్ర పోవడం లేదు యాక్టివ్గా ఆడుకుంటున్నాడు ఈ మూడు కనుక ఉన్నట్లయితే అంటే హైట్ వెయిట్ సరిగ్గా ఉన్నాయి మెంటల్ యాక్టివిటీ బాగుంది వాడి పిల్లలతో సరి వాడి వయసు పిల్లలతో చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు అంటే మీ పిల్లవాడు హెల్తీగా ఉన్నట్టు లెక్క తప్ప సరిగా తినడం లేదు అనేది అది మీరు మీ పిల్లవాడి మీద రుద్దేటటువంటి అధిక తిండి తప్ప వాడికి ఇది ఉపయోగపడేది వాడి హెల్త్కి ఉపయోగపడేది తప్పనిసరిగా కాదు సో మీ పిల్లవాడిని పిల్ల డాక్టర్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు హైట్ వెయిట్ సరిగ్గా ఉందో చూసుకోండి చాలు వాడు యాక్టివ్గా ఉన్నాడా చాలు చిన్న పిల్లలు సంవత్సరం తినంటే తక్కువ పిల్లలు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు మాట్లాడలేరు కాబట్టి వాళ్ళు తల్లి పాలు తాగుతున్నప్పుడు సంవత్సరం తక్కువ పాలు యాక్టివ్గా తాగుతుంటే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే లెక్క వాళ్ళు పాలు తాగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆయాస పడిపోతున్నారా రెండు మూడు కుక్కలు తాగి ఆయాస పడిపోతున్నారా అంటే మాత్రమే వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా లేదు అని లెక్క తప్ప పిల్లలు యాక్టివ్గా పాలు తాగుతున్నారు యాక్టివ్గా ఆ వయసుకు ఉండాల్సినటువంటి మై స్టోన్ సరిగ్గా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే లెక్క వాళ్ళకి ఎక్సెస్ ఫీడింగ్ చేసి వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాడు చేయకండి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం చేసేది పదకొండవ మా అపనమకం తిండి గురించి ఈ మధ్యనే మా ఆయనకి గుండెకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సో స్టెంట్ చేశారు లేదంటే బైపాస్ చేశారు కాబట్టి ఆయిల్స్ అన్ని మా ఆయనలో ఫుడ్లో తగ్గించేసారు తీసేసారు సో ఒంటి ఉడకబెట్టినటువంటి పెడుతున్నా మూడు పూట్ల పొద్దున్న ఇడ్లీలు మధ్యాహ్నం రాత్రి అన్నం రాత్రి లేదా రాత్రి చపాతీలు పెడుతున్నా ఇది కామన్గా చూస్తున్నాం కదా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత మీరు తగ్గించాల్సింది ఆయిల్స్ కాదమ్మా తగ్గించాల్సింది రైస్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలి కదా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం తినే కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి వస్తుంది అనగా రైస్ ఫ్రూట్స్ షుగర్ ట్యూబర్ అంటే దుంపలు ఈ నాలుగు తగ్గించాలి తప్ప ఈ మూడు కోట్ల పొద్దున్న ఇడ్లీలో రైసు దోశల్లో రైసు మధ్యాహ్నం రైసు రాత్రి పాపం ఏదో కాస్త విరామం ఇచ్చి చపాతీలు చప చపాతీలు మళ్ళీ రైస్ కంటే కొంచెం తక్కువ గోధుమలు అంతే ఈ మూడు కోట్లు ఇవి పెట్టి కాస్త ఒక చెంచాడు ఆయిల్ తగ్గించినంత మాత్రం హార్ట్ అటాక్ తగ్గదు మీరు తగ్గించాల్సింది ఇవి తప్ప మీ దృష్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ మీద నేను చెప్పిన నాలుగు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలి తప్ప ఆయిల్ తగ్గించేసి లేకపోతే ఇవి అంటే అంత ముఖ్యమైనటువంటి కాదు మీరు దృష్టి ఉంటుంది తప్ప వీటి మీద మీరు దృష్టి పెట్టినట్లయితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది దాంతో పాటుగా అఫ్ కోర్స్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు ఎట్లాగో తప్పనిసరిగా మీరు వేసుకోవాలి మీరు కొలెస్ట్రాల్ ఒకసారి స్ట్రెంట్ కానీ బైపాస్ కానీ అయితే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఎల్డిఎల్ డెబ్బై కంటే ఎట్టి పరిస్థితులు తక్కువ ఉండాలి అంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది సో ట్యాబ్లెట్తో సహా డైట్ కూడా మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసి తీరాలి మూడు చేస్తేనే గుండె రక్తణాలు మళ్ళీ అవి క్లీన్గా ఉంటాయి ఇకపోతే ఈ స్టెంటింగ్ బైపాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కామన్గా మన వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అపనమకం ఏంటంటే సో మా ఆయనకి ఈ మధ్యన అంటే మా చుట్టాలకో ఎవరికో మా ఇంట్లో వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఉంది సో ఏం చేసామంటే పూర్తిగా మీట్ తినడం ఆపేసాం సో ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటున్నాం సో మీట్ తినడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అనేటటువంటి ఇది చాలా మందిలో ఉన్నటువంటి ఒక నా సో మీట్లో వైట్ మీట్ అని ఉంది రెడ్ మీట్ అని ఉంటుంది వైట్ మీట్ అంటే గుడ్లు చికెన్ ఫిష్ ఇది చేప ఇది వైట్ మీట్ మీట్ అంటే మటన్ ఆ తర్వాత బీఫ్ పోర్క్ ఈ మూడు కూడా రెడ్ మీట్ మీరు ఆపాల్సింది రెడ్ మీట్ అంటే మేక మాంసము ఆవు మూల గొడ్డు మాంసము మూడోది పంది మాంసం ఈ మూడింటిని ఆపాలి తప్ప వైట్ మీట్ అంటే వైట్ మీట్ తినడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ పెరగదు చికెన్ ఫిష్ తినడం వల్ల గుడ్లు తినడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ పెరగదు సో వైట్ మీట్ తినమని చెప్పట్లేదు కానీ తింటే నష్టం లేదని చెప్తున్నాను సో వైట్ మీట్ మీరు ఆపాలి తప్ప రెడ్ మీట్ని అవాయిడ్ చేయండి వైట్ మీట్ని ఎలా చేయొచ్చు ఆపేస్తే ఇంకా మంచిది కానీ ఇంతకంటే ముఖ్యమైన రైస్ రైస్ ఆపడానికి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప మీరు దృష్టి దాని మీద ఉండాలి సో అంత తప్ప మీరు మీట్ మీదకి పెట్టి మూడు పూటలు అన్నం పెట్టినట్లయితే మీరు ఏమీ లాభం చేయడం లేదు సో 
రైస్ ఆపండి రెడ్ మీట్ ఆపండి వైట్ మీట్ కావాలంటే తినండి తినకపోయినా కూడా పర్వాలి నో ప్రాబ్లం పెట్టాలి ఇకపోతే నీకు ఆల్కహాల్ తాగుతావు సిగరెట్ తాగుతావు అంటే చచ్చా సార్ సిగరెట్ తాగం డ్రింక్ తాగం కానీ టీ కాఫీ కూడా తాగం సో సిగరెట్టు ఆల్కహాల్ ఎంత హానికరము టీ కాఫీలు కూడా అంతే హానికరం అనేటువంటిది చాలా మందిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక నమ్మకం టీ కాఫీ అంటే ఏమిటంటే మనం చేసే టీ కాఫీలో ఒక చెంచ కాఫీ పౌడర్ వేసినట్లయితే ఆ కప్పు మొత్తం కూడా పాలు దాంట్లో ఇంకొక చెంచ షుగర్ ఇది మనం చేసేటటువంటి కాఫీ టీ కూడా మోస్తరుగా ఇలాగే ఉంటుంది దీనివల్ల షుగర్ షుగర్ మల్టిపుల్ టైప్ షుగర్ తాగుతున్నాం పాలు తాగుతున్నాం పాలలో ఉన్నటువంటి క్యాలరీస్ మనకు పోతున్నాయి సో ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హానికరం నేను కాదంటున్నా కానీ యాక్చువల్ కాఫీ బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ కనుక మీరు తగినట్లయితే బ్లాక్ కాఫీ యాక్చువల్లీ మన ఆకలి చంపుతుంది పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ వద్దు అని ఎప్పుడో చెప్తానో పొద్దున్న మీరు బ్లాక్ కాఫీ లేక బ్లాక్ కాఫీ తగినట్లయితే తాగి తాగితే అది ఆకలిని తగ్గిస్తుంది మీ బుర్రని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది సో ఈ నీరసము ఈ తిండి తినకపోవటం వల్ల వచ్చేటువంటి నీరసం ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ కాఫీ తగ్గితే బుర్ర అంటే ఉత్తేజితం అవుతుంది బ్లాక్ కాఫీలు క్యాలరీస్ ఏమున్నాయి జీరో క్యాలరీస్ అంతగా కావాలనుకుంటే నీరసంగా ఉందనుకుంటే అదే బ్లాక్ కాఫీలో మీరు కాస్త కొబ్బరి నూనె కానివ్వండి నెయ్యి కానివ్వండి బెన్న కానివ్వండి వేసినట్లయితే దాన్ని బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ అంటారు అది తాగడం వల్ల మీ క్యాలరీస్ వస్తాయి గుడ్ క్యాలరీస్ అవి బుర్ర కూడా యాక్టివ్గా అవుతుంది బేసిక్గా సో కాఫీ అంటే బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ తప్ప కాఫీ టీలలో పంచదార పాలు వేసి తాగినట్లయితే అది డెఫినెట్గా ఆరోగ్యకరమైన కాఫీ సో లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మా ఆయన బయటకు వెళ్ళి అన్న పచ్చిమిరకాయ బజ్జీలు నా నా చిరుతుళ్ళు తింటారండి ఇంటికి వచ్చి మాత్రం తిరిగి తింటూ సరేనమ్మా నువ్వేం ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్తావు నేను పొద్దున్న చక్కగా ఒక ఆరేడు ఇడ్లీలు పెడతాను లేదా నాలుగు దోశలు పెడతా మధ్యాహ్నం సుట్టుగా భోజనం పెడతాను రైట్ నన్ను రాత్రి కూడా కాస్త పెరుగన్నం పెట్టుగా పెడతాను ఆ చిరుతుళ్ళు మంచిగా మూడు పూట్ల అన్నం తినడం మంచిదా ఇది పాయింట్ బేసికలీ సో నన్ను అడిగితే ఈ మూడు పూట్ల అన్నం తినే కంటే ఆ చిరుతుళ్ళే బెటర్ చిరుతుళ్ళలో క్యాలరీస్ ఉండవు సో కడుపు నిండుతుంది క్యాలరీస్ ఉండవు అఫ్ కోర్స్ కొన్ని స్పైసీగా ఉండవచ్చు పచ్చిమిక బజ్జీలు తింటే స్పైసీగా ఉంటుంది మెమకాయ పొట్టం డ్యామేజ్ చేస్తుంది క్యాలరీస్ ఇవ్వదు కానీ ఇప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చి మూడు పూట్ల మన అన్నం తినడం వల్ల మన బరువు పెరుగుతుంది ఇందుకు మన క్యాలరీస్ అవసరం లే మనకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత మన బరువు పెరగడం లేదు ఎత్తు లేకపోతే పెరగడం లేదు కదా బోన్స్ గ్రోత్ లేదు కదా అవయవాల గ్రోత్ లేదు కదా క్యాలరీస్ అవసరం లే బండి నడవడానికి ఎంత ఛార్జ్ అవసరమో ఫోన్కి అంతే అవసరం సో ఫోన్ నడవడానికి ఎంత ఇంత ఛార్జ్ కావాలంటే అంతే దాని ఓవర్ ఛార్జ్ చేస్తే ఉపయోగం ఉంది ఫోన్ పడవడం తప్ప శరీరానికి ఎన్ని క్యాలరీస్ కావాలో అంతే ఇవ్వాలి ఎక్సెస్ క్యాలరీస్ ఓవర్ ఛార్జ్ చేసామనుకోండి అదంతా ఫ్యాట్ కింద మారుస్తుంది సో చిరుతుళ్ళు బానేసి ఇంటికి వచ్చి ఇడ్లీలు దోశలు తినే కంటే ఆ చిరుతుళ్ళు బెటర్ చిరుతులు తినమని నేను చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే తిండి గురించి కాదు వాడు చేసే విధానము వాడికి వాడు రోడ్డు మీద పెట్టేటటువంటి ఆ అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్ గురించి మనం గ్రహించాలి తప్ప అదే తిండి ఇంట్లో చేసుకుని తింటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు సో ఆ టిఫిన్లకి నేను అగేన్స్ట్ కాదు కానీ వాడు బయట చేసి మనకు పెట్టే విధానం తప్పు వాడు ఒక బండి పెట్టి రోడ్డు మీద నానా ట్రాఫిక్లో అంత ప్రయత్నం దుమ్ములు అదే దుమ్ముకి మనకి ఇస్తున్నాడు సో వాడు ఎక్కడ చేస్తున్నాడు వాడు ఎక్కడి నుంచి ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాడు వాడు వండే విధానం మనకు వచ్చేం చేయాలి తప్ప అదే ఇంట్లో చేసుకుని తింటే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు తప్ప అది మానేసి మనకొకసారి టిఫిన్ తింటారని ఉప్మా తింటా లేకపోతే ఇవి తింటా ఉప్మా అంటే ఎంత నిజం చెప్పాలంటే ఎంత హానికరం ఉప్మా దానికి కనీసం జీరో ఫైబర్ దాని ఫైబర్ కూడా ఉండదు మొత్తం అంతా కూడా ఉప్పాయి నెయ్యి వేస్తారు మన వాళ్ళు కొంతమంది సో అది ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ఫుల్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అది జీరో ఫైబర్ సో తినగానే అది అరిగిపోతుంది కరిగిపోతుంది పాటలో ఇమ్మీడియట్గా షుగర్ ఉంటే షుగర్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ లేని వాళ్ళకైనా సరే కొలుస్తారు అలాంటి షుగర్ ఇమీడియట్గా అది స్పైక్ అవుతాయి సో ఇంట్లో మీరు తినే తిండి చిత్తుళ్ళైనా అది హైజనిక్గా చేసుకుని తినండి కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించు సో ఇవ్వండి నాకు తెలిసి నాకు గుర్తొచ్చినటువంటి ఒక పద్నాలుగు పదిహేను పాయింట్లు తిండి గురించి నేను రాశాను నేను చాలా వరకు కవర్ చేశాను నేను అనుకుంటున్నా బట్ మీకు ఇంకా మీకు కొన్ని మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనుమానం మీరు డెఫినెట్ అవన్నీ కామెంట్స్లో కొన్ని తెలియజేయండి అవన్నిటి మనం ఒక ప్రింట్ తీసుకుని దాంట్లో 
నేను చెప్పిన ఒక ఆఫర్ కొత్తవి ఏమన్నా పాయింట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని సరదాగా మనం కాసేపు మాట్లాడుకుందాం నవ్వుకుందాం నమస్కారం అండి సో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే దీన్ని లైక్ చేయండి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కరెక్ట్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు పెంపొందించండి ఈ వీడియోని మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి